ഹലോ ഇപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ജി സി സി അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൂള് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ വിൻഡോസ് ടെൻ ആണ് എൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിൻഡോസ് ടെൻ ഉള്ള എല്ലാ ലാപ്ടോപ്സിനും ഡെസ്ക്ടോപ്പിലും നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിൻഡോസിൻ്റെ ഏർലിയർ വെർഷൻസിനും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഉബോൾഡു ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ജി സി സി അതിനകത്ത് കാണും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വീഡോ ആപ്പ് ഗെറ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾ ജി സി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ആക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു നോട്ട് പാഡ് സാധാരണ നോട്ട് പാഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോട്ട് പാഡ് പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നോട്ട് പാഡ് പ്ലസ് പ്ലസ് ഡൗൺലോഡ് എന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് പാഡ് പ്ലസ് പ്ലസിൻ്റെ ഡൗൺലോഡ് ലിങ്കിലേക്ക് പോകും അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷൻ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം നിയർലി ഒരു ഫോർ എം ബി എം ബി മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റോൾ എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പിലേക്ക് പോകാം അപ്പം ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കിയെല്ലാം അത് ചെയ്തോളും ഒരു പ്രശ്നമില്ല നമുക്കതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം തീരാറായി ഓക്കെ ഞാൻ അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് ഡോട്ട് എക്സി ഫയലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് യെസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആയി വരും ഞാൻ ഓൾറെഡി അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് സെലക്ട് ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് സെലക്ട് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഐ എഗ്രി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലൊക്കേഷൻ ഡിഫോൾട്ട് ലൊക്കേഷൻ വരും ആ ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ സേവ് ചെയ്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഷോർട്ട് കട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് ഒരു ഡെസ്ക് ടോപ്പിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അത് ടെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റോൾ കൊടുക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരത്തില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ നോട്ട് പാഡ് പ്ലസ് പ്ലസ് ഓൾറെഡി റണ്ണിങ് ആണ് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് സോ ഞാൻ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ റീ ട്രൈ ചെയ്തു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താലും മതി കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി നോട്ട് പാഡ് പ്ലസ് പ്ലസ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ പറയുന്നത് ഞാൻ എല്ലാ നോട്ട് പാഡ്സും ഞാൻ അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് റീട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇൻസ്റ്റോൾ ആവുന്നുണ്ട് ഇൻസ്റ്റോൾ ആയി ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഫിനിഷ് അപ്പം നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിനകത്ത് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓ 
നോട്ട് പാഡ് പ്ലസ് പ്ലസിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ അത് ഞാൻ മാറ്റി ഇവിടെ അടുത്തിടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അതിനകത്ത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ നോട്ട് പാഡ് പ്ലസ് പ്ലസ് ഓപ്പൺ ആയി വന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിങ്ങനെ വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് ഓയിറ്റ് മെയിൻ ഹലോ ഈ പ്രോഗ്രാം എനിക്ക് റൺ ചെയ്യണം സോ സേവ് ചെയ്യണം ആദ്യം ഞാനാണെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ എൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ എൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഒരു പുതിയൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സേ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഒരു പുതിയ ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ന്യൂ ഡോക്യുമെൻ്റ് ന്യൂ ഫോൾഡർ ചെയ്ത് സി ഫയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ സി പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറുക എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ഹലോ ഡോട്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ഹലോ ഡോട്ട് സി ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി എനിക്കിത് റൺ ചെയ്യണം റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് വേണം കമ്പൈലർ വേണം കമ്പൈലർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ജി സി സി കമ്പൈലർ ഫോർ വിൻഡോസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യണം ജി സി സി കമ്പൈലർ ഫോർ വിൻഡോസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടി ഡി എം ജി സി സി കമ്പൈലർ കാണാൻ പറ്റും ആ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ എടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ കൊടുക്കുക ഡൗൺലോഡിങ് ആണോയാണ് നിയർലി ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം ബി ആണ് അതിൻ്റെ സൈസ് അപ്പം ഞാൻ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത ഒരു വർഷനിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫയൽ കിട്ടും ആ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് യെസ് യു വോണ്ട് ടു യെസ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് എ ടി ഡി എം ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനത്തിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സമയമെടുക്കും ന്യൂ വെർഷനാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ ഡയറക്ടറി ചോദിക്കും ഞാൻ പ്രാവശ്യം നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ ഡയറക്ടറി ചോദിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് തന്നെ മതി എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് യു വോണ്ട് ടു ഇൻസ്റ്റോൾ യെസ് പുതിയതായിട്ടൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് ചോദിച്ചത് യെസ് കൊടുക്കുക ഇൻസ്റ്റോൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ആവും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് എടുക്കുക ഇത് ഇൻസ്റ്റോൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കി സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാനൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് നോട്ട് പാഡിനകത
അത് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്ന സി മുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലൊക്കേഷൻ കാണാൻ പറ്റും ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ സി പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്ത് ഹലോ ഡോട്ട് സിക്ക് അകത്താണ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഇൻസ്റ്റോൾ ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ വി നീ ടു വെയ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾ ആയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് സി ഫയലിനകത്ത് ഇങ്ങനൊരു ഫോൾഡറ് കാണാൻ പറ്റും ടി ഡി എം ജി സി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡർ കാണാൻ പറ്റും അതിപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി യൂസിങ്ങിലാണ് അത് ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശല്യം ചെയ്യണ്ട അതിന് ആ ഫോൾഡർ ഇങ്ങനെ അതിനകത്ത് ഫയൽസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ഹെഡർ ഫയൽസ് എല്ലാം അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബിറ്റ് ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ ബിറ്റ്വീനിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ നേരത്തെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് നടക്കുകയാണ് ഈ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് നടക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് കമാൻഡ് പ്രോംറ്റ് എടുക്കാം ആദ്യം സെർച്ച് ബട്ടണിൽ ചെന്നിട്ട് ഇവിടെ താഴെയായിട്ട് സെർച്ച് ബട്ടണിൽ ചെന്നിട്ട് സി എം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക സി എം ഡി സി എം ഡി മാൻ പ്രോംറ്റ് എടുക്കുക കമാൻ പ്രോംറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ യൂസറിനകത്തായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിനകത്താണ് സി പ്രോഗ്രാം ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് പോവുക സി ഡി ഡെസ്ക് ടോപ്പ് അപ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡറിനകത്തോട്ട് കയറി ഞാൻ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഡയറക്ടറി ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ സി പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയലിലേക്ക് പോകാം ഫോൾഡറിലേക്ക് പോകണം സി പ്രോഗ്രാം സി പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡറിലേക്ക് പോയി ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫയല് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫയല് കിടക്കുന്നത് ഒന്ന് ചെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡി ഐ ആർ ഡയറക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമാൻഡ് ഉണ്ട് അത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഹലോ ഡോട്ട് സി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഹലോ ഡോട്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയല് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ വച്ചാണ് ഇവിടം വരെ വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ജി സി സി അടിച്ച് റൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ജി സി സി സ്പേസ് ഹലോ ഡോട്ട് സി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ കാണും ജി സി സി എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് എ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ കമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ കമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇഷ്യൂ കാണും ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ കാണണമെന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഇഷ്യൂ കാണുന്നവർ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ടറിയിലേക്ക് പോവുക അതെന്ന് പറയുന്നത് സി ഡയറക്ടറിയിൽ ടി ഡി എം ജി സി സിയിൽ പോവുക എന്നിട്ട് ബിന്നിൻ്റെ അകത്താണ് 
നിങ്ങൾക്ക് ജി സി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമാൻഡ് ഉള്ളു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ലൊക്കേഷൻ കോപ്പി ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ സി കളിച്ചു ഇനി നമ്മൾ നേരെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് വേരിയബിൾ സെറ്റിങ്ങിലേക്ക് പോവാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് വേരിയബിൾ സെറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഇ എൻ വി എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിക്കുക അപ്പോൾ എഡിറ്റ് സിസ്റ്റം എൻവയോൺമെൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയലിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇതേപോലത്തെ ഒരു സെറ്റിങ്സ് ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് ആവും അങ്ങനെ വരും അതിനകത്ത് എൻവയോൺമെൻറ്റ് വേരിയബിൾ എടുക്കുക അതിൻ്റെ അകത്ത് പാത്ത് നോക്കുക പാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നോക്കുക അവരെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക എഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പാത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക എഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പുതിയതായിട്ടൊരു പാത്ത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പുതിയതായിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് തന്നിട്ട് അതായത് ഇതാ ഇപ്പം മൂന്ന് റോസ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് സോ നാലാമത്തെ റോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരെണ്ണം ആഡ് ചെയ്തു ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്ത സാധനം പേസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതാ നാലാമത്തെ ഇതിനകത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഒരു എൻട്രി വന്നിട്ടുണ്ട് ശരി ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇവിടെയും ഓക്കെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജി സി സി എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം സിസ്റ്റത്തിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ ഇന്ന ലൊക്കേഷനിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജി സി സി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു നാല് എൻട്രി ഉണ്ടല്ലോ ആ നാല് എൻട്രിയിലും പോയി നോക്കും ഈ ജി സി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ നാലാമത്തെ എൻട്രിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ജി സി സി ഉണ്ട് ജി സി സി ഇല്ലേ ജി സി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനകത്ത് ജി സി സി ഡോട്ട് ഇ എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം സി എം ഡി ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം കാരണം സെറ്റിങ്സ് പഴയ കമാൻഡിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സി പ്രോഗ്രാംസ് സോറി സി പ്രോഗ്രാം സി പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയലിനകത്താണ് കിടക്കുന്നത് സി പ്രോഗ്രാം എന്നിട്ട് ജി സി സി ഹലോ ഡോട്ട് സി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പൈൽ ആവുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ഇത് കാണിച്ച എറൊന്നും ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു ഇച്ചിരി ഡിലേ എടുക്കും കമ്പൈൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെക്കൻഡ് ടൈം കുഴപ്പമൊന്നും കാണത്തില്ല ഇനി അപ്പോൾ കമ്പൈൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എറർ വലുതും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കാണിച്ചതിന് എറർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എറർ ഒന്നുമില്ല ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എ ഡോട്ട് ഇ എക്സ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ചെയ്താണ് എ ഡോട്ട് ഇ എക്സ് സി എൻ്റർ ഓക്കെ ജി സി സി ഹലോ ഡോട്ട് സി കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റർ കീ കൊടുക്കണം എന്നാലേ കമ്പൈൽ ആവത്തുള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റർ കീ പറഞ്ഞില്ല എന്നാലും ഓരോ കമാൻഡ് കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ എൻ്റർ കീ കൊടുക്കുക സി ഡി ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എന്ന് അടിച്ചതിന് ശേഷം എൻ്റർ കീ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എക്സി എക്സിക്യൂട്ട് ആവും ഇനി സി ഡി സ്പേസ് സി പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റർ കീ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഫോൾഡറിനകത്തോട്ട് വരും അതേപോലെ ജി സി സി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജി സി സി ഹലോ ഡോട്ട് സി കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റർ കീ കൊടുക്കുക എ ഡോട്ട് ഐ എക്സ് ഐ കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റർ കീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹലോ വേൾഡ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി ഇഷ്ടമുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം ഓക്കെ